ipapakita po namin sa inyo kung paano i-configure ang ating router using our computer. First step is to open your terminal or CMD. Then type ipconfig release to release your IP address. Type ipconfig renew naman para makakuha ng bagong IP address. Makikita natin IBP4 address ang IP ng ating computer or device at makikita natin sa default gateway ang IP ng ating router. Copy the IP of the router on your browser bar to configure your router settings. Here in network LAN, you can set up your router IP address and subnet mask. In wireless, you can set up the wireless configuration on your router. The wireless SSID to broadcast or disable or enable the wireless future on whatever suits your preference. Wireless security to add password to your wireless network. In DHCP server, pwede mo itong i-enable or disable kung gusto mong magbigay ng IP address ang iyong router. Maaari mo din dito iset ang start IP address at end IP address na kung saan may limit kung iilan lang mga devices na pwede mag-connect dito. Sa so DHCP client list, makikita ang bawat devices or computer na nakakonect sa inyong router. Sa address reservation naman, dito ka makakapag-reserve ng IP address para sa iyong device. Ginagamit dito ang NMIC MAC address ng iyong computer at ang IP na gusto mong ibigay dito, hindi ibibigay ng router ng IP address na nakareserve sa iyo sa ibang devices kung ito ay naka-enable na. Ipapakita naman namin sa inyo kung paano i-config ang inyong access point. Pumunta sa DHCP client para mahanap mo ang IP ng iyong IP. Kung wala kang makita, pumunta sa DHCP settings at tingnan ang starting IP address sa video na ito. 192.168.0.100 ang ating panimulang IP. Kaya ito ang ating unang itest sa browser. At kung hindi ito gumana, maaari mong itry ang 192.168.0.101 and ang default password dito admin sa so username at admin para sa password maaari mong i-check kung may nakalagay na username at password ng admin sa likod or sa label ng inyong access point i-type ang bago nyong username at password pumunta sa wireless SSID and pindutin ang button na ito para ma-edit mo ang wireless mo Maari mong palitan ng SSID at lagyan ng security ang AP mo para maglagay ng password. Pindutin ang OK para ma-save ang iyong configuration. Pumunta naman sa network para mapalitan ng IP ng iyong access point. Pwede ninyong i-dynamic or static ang IP ninyo. Dynamic kung gusto nyo na ang router ang magbigay ng IP. Ipapakita namin dito kung paano maglagay ng ads or active director domain services sa inyong Windows Server. First of all, gawing static ang IP address ng inyong router at AV. Sa video na ito, isaset namin na 200.0.0.1 ang router 200.0.0.2 ang AV at 200.0.0.3 ang Windows Server Para gawing static ang IP ng ating Windows Server, pumunta sa Network and Sharing Center. 
change adapter settings properties double click ipv4 ip address for the ip of your server default gateway for the ip of your router and ip address of your server again for the dns server then click ok then go to server managers roles add roles check active director domain services then press next and install hanggang sa matapos ang setup After that, run dcpromo.exe. On run or vice, simply searching it on the start panel. Then press next. Click create a new domain in a new forest para makagawa tayo ng ating domain. Choose the version of your Windows Server. Press next hanggang sa itype nyo mo ang password na gusto mo at hintayin mag-restart ang inyong PC. Add roles, DHCP server. I-type sa preferred DNS server ang IP address ng inyong server at i-press validate kung tama ito. Click next then add i-type ang inyong scope, name, starting IP address, and ending IP address para sa inyong DHCP pool or range. Class C subnet mask. Dahil sa klase ang ating IP address at ang IP address ng ating router for default gateway. Then press OK, then Next. I-disable ang DHCP v6 stateless mode. Click Next, then Install. Pumunta sa Administrative Tools, Active Directory Users, and Computer. Collapse 12 ictlocal Right-click, then choose New, then click Organizational Unit. I-type ang name ng inyong OU, Organizational Unit. Then right click the white space on the right side to add users. Choose new then add users. I type ang credential. Click next and add your password.
sa inyong client computers, iran ng CMD prompt para makakonek kayo sa network, either wired or wireless. I-type ang IP config, release, renew para ma-refresh ang inyong IP addresses. Then, i-navigate ang My Computer, right-click, Properties, Change Settings, Change, Choose Domain, then i-type ang domain ng inyong server. I-type ang admin and pass ng inyong Windows Server Administrator para makakonect, then click OK. Then restart your PC para makalagin kayo gamit ang mga user na ginawa natin kanina. Sa inyong wireless naman, i-make sure na nakakonect automatically ang inyong connection sa AP na para sa server para hindi magkaroon ng conflict sa pag-login. Ipapakita namin dito kung papaano mag-add ng file services para makapag-share tayo ng files between the server and the client. Click Add Roles, File Services, Next, then Install. Gumawa ng isang folder na isi-share ninyo sa inyong server. Click Properties, Sharing, Share, Open the drop-down, and choose Everyone. Add, Change Permission, Live to Read, and Write, then Click Share. Click Advanced Sharing, then make sure that the Share This folder is checked, then press Permissions, choose Everyone, and make sure that all the boxes below full control is checked, then press OK. Mahalagang i-copy muna natin ang network path ng file na ito, then press OK. Then bumalik sa Adoc, hanapin ang inyong Users, Properties, Profile, i-copy dito ang path ng ating folder. Click Connect, i-choose ang unique driver name or letter. I-paste ang network path ng ating folder together with a backslash and logo name ng ating user. Click Apply, then OK. And repeat the steps sa iba pang users. Pumunta sa Administrative Tools. Group Policy Management I-caps ito. Right-click then choose Create GPO. I-type ang name ng yung GPO then press OK. I-right-click ang GPO na ating ginawa then press Edit. Under User Configuration, Collapse Policies, 
window settings, folder redirection, hanapin ang mga folders na gusto mong i-share. Then click properties. Collapse the settings to basic. I-paste sa root path ang network path ng ating folder. Go to settings. Iyan check lahat ng boxes. Click apply then okay. At gawin pa ito sa iba pang folders.